natin na pong umpisahan ang ating gawain sa oras na ito. Tayo pong lahat ay tumayo. At uh, align natin ang papurit pagsamba ang ating Diyos na buhay. Sa kanyang kabutihan, kadakilaan sa ating mga buhay. Lord, we worship you and we exalt your name in this place, O oh God.
ng Diyos, salamat po, Panginoon. Sa araw na ito, Diyos, at sa hapon na ito, Panginoon. Lord God, muli kami gusto malapit sa harapan mo, Diyos, upang humingi sa iyo ng kapatawalan, Panginoon. Lord, sa lahat ng aming pagkakamali, sa lahat ng aming kasalanan, o Diyos, tunay nga, Lord God, nilalad namin ito sa iyong harapan, Panginoon, upang makamit pong aming kapatawan, o Diyos, sa aming mga buhay, o Kaya dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa kapatawan, o Diyos. Lord, sa oras pong ito, O God, unay nga, O Diyos, narito kami sa iyong harapan, Panginoon, upang, upang patuloy kami sumamba, O Diyos, at magpupuri sa dakilang pangalan mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord God, mag o Diyos, sa tagapanguna, O God, na magpahig ng salita mo, O Diyos. Dakilang Diyos, pangunan mo siya, Panginoon, at ibaba mo sa kanya ang malakas mong anointing, O God, mula sa kalangitan, O Diyos mo, hanggang sa buhay niya, Panginoon. Pangunan mo nga po siya, O Diyos, at nang kapayagan mo lamang, Ama, ang siyang patuloy ang ipahig, O Diyos, sa hapon na ito, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, muli, Ama, ihanda mo aming mga puso at aming kasipan, Panginoon, upang lorga ng lahat ng salita mo, O Diyos, ay aming maitanim sa iyong mga puso, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, ihanda mo, Panginoon, aming mga buhay, aming mga spirito, O Diyos, upang lorga ng salita mo, ay aming maunawan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kaya dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, oras, sa oras na ito, Panginoon, Lord, tagumpay nga po kami, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa po na ito, O Diyos, Muli binabalik ko sa iyo lahat ng kapurihan, kalawalatan ng pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay ngang mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman, let us continue to worship our God, Church. Let us exalt His name in this place and give glory sa Kanyang Trono. Let us sing, God is great, for truly you are great, O God.
church let us give glory for the Lord our God is good and his love endures forever and he is perfect in all things in all ways
my soul is weary
Amen. Tayo pong lahat ay mga kaupo sa presensya ng ating Panginoon. And uh, isa pong pinagpalang Happy Father's Day sa lahat po ng mga magigiting na ama sa buong mundo mula po sa Kingdom of Jesus Fellowship Church at uh, sa lahat po ng ating mga magigiting na ama sa iba't ibang dako ng daigdig. Kayo po ay aming binabati ng uh, isang mapagpalang araw ng mga tatay, araw ng mga ama. At uh, tunay nga po na tayo po ay uh, pinagpala sapagkat kung wala po tayong mga tatay, kung wala po tayong mga ama, siguro wala po tayo dito ngayon. Kayo po ba ay uh, nag-agree sa akin? That if there are no fathers, we are not here. So we owe our fathers our very lives. Okay, so uh, let us just dedicate this service, that let us dedicate this uh, church service in honor of our fathers. Okay, and uh, we are going to study a message that is uh, from the very heart of God because we are going to study the father heart of God. Okay, bago po ang lahat, pwede po ba tayo ay uh, yumuko? Let us just sing that song, We are here to praise you. Lift our hands and sing. Amen. Hallelujah, Lord. We are here to praise. our hands and say we are here to give you hallelujah the best that we can bring and it is our life
pleasure and delight. Pleasure and delight. Yes, oh God. Help. Heart and mind and soul. Yes. That's you. I love you, Lord. I love you. Once again, let us just love our Father in heaven. We are here to praise you. Lift our hands and sing. Oh, yes, oh God. You are our dear Heavenly Father. We are here to who has loved us and accepted us unconditionally. Despite our shortcomings, despite our excesses, you have loved us, Abba Father. our love to you heavenly father for you have loved us beyond comparison beyond imagination beyond comprehension we have not lived up to the expectations of being a good child but thank you that your father heart never fails us you always accept us forgive us understand us and so we only give our lives to you O God in return and accept it O Lord Heavenly Father accept our very lives that we offer to you now for you alone deserve it Abba Father thank you for the privilege the right to be able to call you Abba, Father, we love you, we bless you, we worship you. In the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, amen and amen. Shall we all be seated and uh, let us turn our Bibles in the book of Romans, amen. Romans chapter 8 verse 15 Romans 8 15 the spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again rather the spirit you received brought about your adoption to sonship and by him we cry Abba Father. Amen. That is a, a very, very powerful verse. Ito po ay napaka pakapangyarihang uh, talata ng Biblia sapagkat dito po ay ipinapaalam sa atin that we have been adopted as sons of God. Amen. Pag ikaw ay uh, isang illegitimate, father, uh, illegitimate son or illegitimate child, ibig sabihin hi hindi ka legal. Okay, maaring ikaw ay uh, naging anak sa labas. Pero, sa batas po ng tao ngayon, you are still entitled to the apelido of your father. Pwede mong magamit yung apelido ng tatay mo at meron kang karapatan bilang anak ng iyong ama sa lahat ng mga ari-arian, sa lahat ng mga inheritance. Okay, because you have been adopted as the son. So, there is this same doctrine in our uh, in our Christian life, that we, you know, we tayo pong mga uh, tao ay uh, inadapt ng panginoon. sa pagkat marami po nagsasabi, lahat naman ng anak, uh, lahat naman ng tao ay anak ng Dios, di ba? sabi ng mga iba, lahat ng tao ay anak ng Dios, pero hindi po 
Lahat ng tao ay anak ng Diyos. Okay? That is a misnomer and misunderstanding. Bagamat lahat ng tao po ay nilalang ng Diyos, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yaon lamang mga inadopt at binigyan ng adoption to sonship, kagaya ng sinasabi ng Romans 8.15. Okay? Bagamat lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, ngunit yaong lamang inadapt ng Diyos sa kanyang pamilya ang mga anak ng Diyos. At nagkakaroon lang tayo ng ganung karapatan. We have that kind of privilege, that right, when we have been adopted as sons into the family of God through the cross, through the Lord Jesus Christ. So whoever accepts or receives the Son of God, Jesus Christ, as his Lord and Savior, becomes the Son of God. Okay? Siya po na uh, becomes a son of God. Siya po na tinanggap ang Panginoon sa kanyang puso bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Siya po ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? So kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, ikaw ay uh, tumalikod sa kasalanan, tinalikuran mo yung lumang buhay at ikaw ay naging bagong nilalang. Ayon sa unang Korinto 5.17, you become a newborn uh, a child of God. You will become a, a renewed son of God. At yan po ay uh, dahil sa katotohanan tayo po, tayo po ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. Amen? So, bakit po natin na uh, masasabing anak ng Diyos ang mga uh, hindi sumusunod sa kanyang kalooban? Uh, wala pong anak ang Diyos na, na nagmumura. Wala pong anak ang Diyos na nabubuhay sa kasalanan. Sapagkat ang Diyos po nating ama sa langit ay banal at ang kanya pong mga anak na nilalang ayon sa kanyang wangis ay uh, dapat ding mabuhay sa kabanalan. Amen po ba? So, we have this great revelation that we have been adopted into sonship and by that revelation, we, han we have the privilege we can cry, Abba, Father. Alright? Tayo po ay makakatawag sa kanya ng Ama. We can cry to Him, Abba, Father. Abba is an Aramaic word. Nang ibig sabihin po ay uh, an intimate relationship with your Father. So, kung sa panahon natin ngayon, ito po ang ibig sabihin nito ay Daddy, or uh, Ama, Tatay. Okay? Um, ano pa po yung mga intimate na tawag natin sa ating mga tatay? Paano nyo po tawagin ng inyong mga tatay? Dada. Okay? Kung ano man ang tawag nyo sa inyong mga daday, papa, daddy, uh, whatever it is that you call your father, it is the same privilege na ibinigay sa atin ng Romans 8.15 that we can cry to him, Abba, Father. We can call him Abba, Father. Because kung titingnan mo, ang ama sa langit po ay uh, dapat ang tatawag lang sa kanya ng ama si Jesus because he is the son of God. Okay? But we have been given that same privilege. We have been given that same right to be called sons of God through the sacrifice of Jesus on the cross. That's why we can call to him Abba, Father. Kapag ang tatay mo ay meron kang relasyon sa kanya, Makikita mo na anuman ang pangangailangan mo, anuman ang sitwasyon mo, makakatakbo ka, di ba? Makakalapit ka sa kanya. Pag may problema ka, ang una mong linalapitan ay ang iyong tatay. Sapagkat alam mong siya ang makakatulong sa iyo. Ganun din po sa atin. But why is it that many of us find it so difficult to run to God and cry for help and say, Abba, Father. Marami sa atin ay hiyang-hiya. Marami sa atin ay condemned. We cannot run to God. We cannot go to God and ask for help. Kahit na desperado na tayo. Sapagkat maling-mali po ang ating pagkakakilala sa ating Ama sa Langit. Ang pagkakakilala po natin sa Ama sa Langit ay isang uh, galit na Diyos. O isang Diyos na handang mamalo. Isang Diyos na handang 
mang magalit lagi sapagkat tayo nagkakamali. Ganun po yung ating pagkakakilala. When you look at the Trinity or the Holy Trinity of God, the the Son who is the Lord Jesus Christ is somebody that we can relate to. Amen. Very relatable kasi po si Jesus Christ actually became man. Siya po ay naging tao, bumaba sa lupa, naranasan niya lahat ng naranasan natin bilang tao. Nagutom, nauhaw, nasaktan, at namatay. Kaya kung titignan po natin, Jesus Christ is so relatable to us as the Son in the Holy Trinity because Jesus Christ Himself became a man just like us. So, He can relate to us just as we can relate to Him. Now, the Holy Spirit of the Holy Trinity. Can we relate to Him? Yes, I can. I can relate to the, the, the Holy Spirit because every day I talk to the Holy Spirit. I ask for the presence of the Holy Spirit. I ask for the strength of the Holy Spirit. Ako po ay humihingi ng tulong, gabay lagi sa banal na spirito kung anong desisyon ang gagawin ko, kung ano po ang uh, gagawin ko sa buhay ko. At yun po ay dahil ang Holy Spirit po ang kasama natin ngayon. Okay? Nung si Jesus Christ po ay umakyat po doon sa Acts para umakyat na sa langit, kanya pong i- i- sinugo ang banal na spirito dito upang makasama natin hanggang sa kanya ikalawang pagbabalik. So this is now the Holy Spirit dispensation. Okay? So Jesus Christ is relatable. Most of us, the Holy Spirit is also relatable. Because He is our guide, He gives us gifts and power for the ministry. But for many of us, the Father is so unrelatable, unreachable, unfathomable, incomprehensible. Marami sa atin hindi po natin kilala ang Ama. Okay? Para sa atin, si Jesus lagi po natin uh, tinatawag, kinakausap, pero ang Ama... Parang ang konsepto po natin sa ama ay uh, isang napakalayong uh, uh, deity. Isang napakalaking deity na hindi natin malapitan. Isang napakalaking deity na hindi natin maunawaan. And so, most of the time, instead of you know approaching father, the Father, we pull away. Kaya kahit na hirap na hirap na tayo sa buhay, hindi tayo makalapit sa ama para humingi ng tulong sapagkat mali ang pagkakakilala natin sa Ama at hindi nakatulong yung mga karanasan natin sa buhay natin. Sapagkat yung Ama natin dito sa lupa ay hindi naging magandang halimbawa ng pagiging Ama. Yung pong inaasahan natin na Ama, okay, what do you see or what do you have in mind when you hear the word Father? What comes to your mind when you hear the word Father? Uh, father could be, you know, protection, di ba? Provision, or uh, strength, di ba? Or a pillar, or anchor, or role model. Pero kung titingnan po natin yung ama natin, yung kinikilala nating ama dito sa lupa, parang he does not fit the bill. Hindi po, napakalayo niya doon sa mga, sa mga qualities ng isang pagiging ama sapagkat yung inaasahan mong poprotekta sa yung ama, siya yung nananakit sa yung ama. Yung inaasahan mong ama na mag, mag-iingat ng iyong puri, ay uh, siya nga uh, nagva-violate ng iyong puri. Yung inaasahan mong ama na dapat ay uh, kakalinga sa iyo, ay uh, siya rin ama na uman, umabando na sa iyo. Okay? It is the same father who abandoned you when you were a child. And so you grew up without having a, a fatherly figure. So very distorted po yung ating concept of a father. And it did not help, as I said, when the very father that we look up to here on earth is not a good example for us. Sapagkat... Uh, he, the father that we expect to protect us is the one who abused us. The father who ex, we expect to protect us is the one who has hurt us. The father who we expect to take care of us is the one who abandoned us. Inabandon na po tayo. The father whom we expect to be a good role model 
and an example of values and morality is the father who violated all these rules of morality and, uh, and, and values. So, mali po yung ating uh, pagkakakilala o pag, uh, uh, mga konsepto natin. Pero today, by the grace of God, let us try to learn, let us uh, attempt to learn the Father heart of God. What is the Father heart of God? And may it be that, you know, you fathers who are watching out there, or the future fathers who will, who will uh, uh, in the future, have children and families of their own, may it be that today we will learn about the Father heart of God. Okay, what is the Father heart of God? God wants us to understand this because maybe in the past, mali po yung ating konsepto ng pagiging tatay sapagkat distorted, broken yung ating uh, pananaw sa mga tatay dahil uh, hindi, ta nag hindi maganda yung karanasan natin sa ating mga sariling tatay. Amen? Amen? Sa halip po na magandang buhay ay wasak na buhay ang idinulot sa atin. Sa halip po na protektadong buhay ay tayo po ay nasaktan ng ating mga tatay. But uh, may it be that we will learn you know, the, the Father heart of God because uh, the Father heart of God is so big. At yun po yung ating uh, pag-aaralan ngayon. And let us baliin natin yung mga misrepresentations and uh, misconceptions about uh, the, f the Father heart of God because of our earthly fathers who have not been good examples to us. So now we are going to understand the Father heart of God. So what is the Father heart of God? Number one, the heart of God is a loving heart, okay? Because God is love. Whether you believe it or not, Sa, marami siguro nagsasabi, hindi, hindi itong God is love because the, the world is full of hate. If God is love, then the world should be full of love. But no, the world is full of hatred. The, hurt, the, the world is full of hurts and divisions. Sa halip po na pag-ibig ang nararanasan at nakikita natin sa ating paligid, hindi po ganun. Bagkos, ang nakikita po natin ay ang... Uh, Pag-aabuso, uh, violence, hatred. There's so much hatred and enmity around us. But despite what is happening in the world, the Bible is very explicit in saying that God is love. And His heart is a loving heart. So 1 John 4, 7, it says, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Amen? Saan daw po nagmumula ang pag-ibig? Sa Diyos. Love comes from God. 1 John 4, 7. And ituloy po natin sa 9 to 11. This is how God showed His love among us, that He sent His one and only Son into the world, that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us. And He sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Amen? So ano po yung sabi doon sa ating binasa? Ang, ang Diyos daw po ay pag-ibig. At Ipinakita po niya yung kanyang pag-ibig nung kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak na si Yesus para po mamatay sa krus at patunayan ang pag-ibig na iyon. At ang sabi po doon sa verse 11, Dear friends, since God has loved us, so we also ought to love one another. Kung sana po alam lang ng mga tao na ang pag-ibig ng Diyos kapag tinanggap natin ang magiging dahilan para rin po tayo matutong umibig. Hindi po tayo 
Marunong umibig. Hindi po tayo marunong umibig, kundi bagkus tayo po'y punong-puno ng galit, puot, sama ng loob, hinanakit. Sapagkat hindi po natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. We can only love other people, we can only love the unlovable if we accept the love of God in our hearts. Amen? Hindi po natin makayang tanggapin at mahalin ang mga ibang tao unconditionally sapagkat hindi po natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. We can only love and accept the unlovable, the unacceptable if we are able to receive the love of our Heavenly Father which was demonstrated, which was shown when He sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross for us. Amen? Kaya nagtataka ka, hirap na hirap kang mahalin yung taong hindi karapat dapat mahalin. <laughs> Amen? Hindi mo talaga matanggap, hindi mo kayang mahalin. Amen? Pero alam mo ba na kapag tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, kaya mong mahalin kahit yung mga hindi ka ibig-ibig? Kaya mong tanggapin kahit na yung mga hindi ka tanggap-tanggap? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang mag-uudyok sa'yo para gawin iyon. Amen? But if, if it is on our own strength, in our own ability, we can never love. Hindi po natin kayang mag-umibig. Amen? Amen? Sa halip, araw-araw po tayong maiinis. Amen? Pag nakikita natin ang mga taong ito, pag nakikita natin ang mga kaganapang ito. Pero kapag tayo po ay napuno ng pag-ibig ng Diyos, kapag tayo po ay napuno ng pag-ibig ng Ama, because He is a loving Father, He is a loving Heavenly Father, we can love the unlovable. We can accept the unacceptable. We can forgive the unforgivable. Amen? And so you struggle in loving this person because you yourself did not receive the love of God in your heart. Pag tinanggap mo po ang pag-ibig ng Diyos, ng Ama sa iyong puso, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, then makikita mo, magugulat ka mismo sa sarili mo, kaya mo nang mahalin itong taong hindi mo kayang mahalin noon. Amen? Kaya mong tanggapin itong taong hindi mo kayang tanggapin noon. You know, sometimes we feel so hurt. We feel so violated. You know, hindi mo naiintindihan. Sobra talaga yung ginawa ng tao yan sa akin. Talagang walang kapatawaran, di ba? Hindi ko kayang ibigin yan. Huwag, huwag mo siya pagduldulan sa akin. I will never love that person because he doesn't deserve love. Amen? Ganyan tayo, di ba? Pero kapag alam nyo, natanggap nyo ang pag-ibig ng Diyos, if you come to, to the realization that, you know, you... You know, we, we are not worthy, but God loved us. God accepted us. God has forgiven us. And He actually gave His only Son, Jesus Christ, for God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Amen? So God loves us even when we are unworthy. God loves us when we, are, when we deserve, you know, to die you know, and, and, and be cast in hell. But the Lord has shown mercy on us that He has loved us, even though we don't deserve His love. Amen? Amen? So God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in Him. God is love, and all who live in love live in God, and God lives in them. Amen? So sila raw po na nabubuhay na sa Diyos, ay nabubuhay sa pag-ibig. Amen? So, tingnan nga natin yung puso natin, kung uh, meron bang pag-ibig dyan, o meron dyang galit, puot, hinalakit, sama ng loob, kawalan ng pagpapatawad. Amen? Let us check our hearts, because the Word of God says, it should be love that prevails in our hearts. Amen? Hindi po galit, puot, sama ng loob, hinalakit. So, kung tayo po ay mga ama na pakiramdam po natin, tayo po ay uh, nilalabanan, uh, pinagre-rebeldahan ng ating mga anak, and, and we don't deserve it. Amen? And, and sometimes, gusto mo na talagang, ano, gusto mo na talagang umigkas, gusto mo na talagang, uh, ano, uh, gusto mo na talagang banatan, kasi sobra na yung ginagawa sa'yo, di ba? 
you go back to the loving heart of God. The Father heart of God is a loving heart. Something that is unconditional, something that is, you know, beyond comprehension. 1 John 4, 18 to 19. Ang ganda po talaga ng 1 John 4, eh, tackles about love. Sabi doon, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because he first loved us. At sa John 15, 12, sabi doon, my command is this, love each other as I have loved you. Amen? So, minahal po tayo ng Panginoon, anuman ang kalalagayan natin, anuman ang katatayuan natin, hindi po tayo binigyan ng kondisyon ng Diyos. Marami sa atin, magmamahal lang kapag meron tayong uh, mga kondisyon. Mamahalin kita kapag, di ba? Mamahalin kita, iibigin kita kapag, ganun. Pero sa Diyos, wala pong ganun. No ifs and buts. God loves us for who we are. Amen? So kung tayo po ay uh, na, na violate, kung tayo po ay uh, nagkaroon ng sama ng loob sa mga tao, sa mga anak natin, sa pamilya natin, and sometimes we feel like we don't deserve being violated, we don't deserve being hurt, being uh, being rebelled upon, eh, bumalik po tayo sa Father Heart of God, which is what? A loving heart. Amen? Punong-puno ng pag-ibig. At yun po ay dinemonstrate niya nung kanyang sinubo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Siguro naman tayo, hindi pa tayo, hindi pa tayo dumarating sa puntong kailangan nating uh, magsakripisyo, di ba? Para mapatunayan natin ang ating pag-ibig. Pero ito po ang hinihingi ng Panginoon sa atin bilang mga ama ng tahanan na tayo po ay magkaroon ng pusong punong-puno ng pag-ibig. At ang pag-ibig ay kabaliktara ng galit. Alright? Ang pag-ibig ay kabaliktara ng galit. Tingnan mo yung buhay mo. Sa bawat araw na dumarating sa buhay mo, Amen. mga malilit na bagay ay, ay kinakagalit mo. Amen? Ay, meron kang hinahanap. Hindi mo mahanap yung hinahanap mo. Dumating ngayon yung tatay, tatay, tatay. Ganun. Excited yung anak mo kasi meron siyang uh, good news sa'yo. Tadali nga muna! Umalis ka dyan! <laughs> Amen? Hindi mo, hindi mo uh, makontrol yung, yung galit mo that, you know, instead of showing love to your children, you become irritable and you are always out of control. Nawawala ka sa sarili mo. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. God wants us to be able to realize that our Heavenly Father is a loving Father. And we are expected as earthly fathers to be the same. Especially to our children. Amen? Kahit na minsan uh, punong-puno ka ng kabigatan, di ba? Madaling sabihin eh, sabihin natin, hindi mo lang alam. Ma Grabe yung pressure ko eh. Grabe yung pressure ko sa trabaho. Tapos pagdating ko dito sa bahay, dadagdagan nyo pa yung pressure ko. Kaya excuse ko yun para hindi magpakita ng pag-ibig. Amen? It is so easy to rationalize and justify na punong-puno tayo ng pressure ng buhay. Kaya naman, excuse tayo na magpakita ng pag-ibig sa ating mga anak. Lalo na kung innocently they come to you and, and they don't even know kung ano yung pinagdaanan mo, pero basta gusto lang niyang makayakap ka, gusto lang niyang makakwentuhan ka, pero wala ka sa mood. Kasi punong-puno ka ng pressure at kabigatan. Hello? But the Father in heaven is wanting us to realize that, you know, if you are a father, you show a loving heart. And a loving heart, amen, is, you know, giving unconditional love to everyone. Hindi po yung may condition. Alright? Naunawan po ba natin? So, kaya po ba nating, kaya po ba nating ipakita yung pag-ibig natin sa mga anak natin? Kaya po ba natin sabihin, I love you sa mga anak natin? Kahit na minsan wala sa karakter natin yun, hindi talaga ako mahilig mag-I love you eh. Hindi ako mahilig mag-I love you talaga eh. Alright? So, uh, kailan mo pa sasabihin I love you pag wala na yung tao? Di ba? 
Marami na po akong na, nadaluhang mga ganong pagkakataon. Amen. I love you. I love you. Pero nakahiga na siya sa ano? Sa box. Tapos surrounded by by uh, flowers na napakababango at napakagagandang bulaklak. Tapos iniiyakan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero ang malungkot po, hindi na po naririnig ng tao yung sinasabi mong mahal na mahal kita. Kaya po tayo inuudyukan na sabihin sa ating mga mahal sa buhay na mahal na mahal kita habang naririnig nila at malakas pa sila. Amen? So, you know, changing your character to become a loving father, even though it is, you know, it is out of your character, pwede po bang gawin natin yon? Kahit na medyo macho brusco yung ating mga imahe, pwede po ba sabihin natin sa mga anak natin, I love you, anak? kagaya ng ating ama. Because ang ating ama sa langit ay nagmamahal po sa atin. Amen? Mahal na mahal po tayo ng ama. So, kahit na ang naranasan natin sa mga sarili nating ama ay hindi maganda. Nawapoy huwag nitong uh, lambungan yung ating pagkakakilala sa ating ama sa langit. Sapagkat yung ama po natin dito sa lupa ay hindi kagaya ng ama natin sa langit. Yung ama natin sa langit po ay punong-puno ng pag-ibig. Amen? God is a loving father. He has a loving heart. And that love is unconditional. It has no conditions. Whatever your situation, whoever you are, God's love is unconditional. Amen? Amen. And as He has loved us unconditionally, He wants us to love our families, our children, other people unconditionally as well. Amen po ba? Amen. So, sa halip po na galit, pagkairita, at uh, lagi pong mainit ang ulo natin, pwede po ba tayo po mapuno ng pag-ibig? Hello? Amen? Sa kabila po ng pressure, kaya po ba natin sa halip na galit sa manang loob o hinanakit o pagkairita sapagkat uh, tayo po'y pagod sa ating paghahanap buhay, pwede po bang ang ipakita po natin ay pag-ibig? Amen po ba? Amen. Amen. Sapagkat yan po ang unang katangian ng isang ama, mapagmahal. Sabihin natin lahat mapagmahal. At naway tulungan tayo ng Diyos na maipakita ang ganitong karakter. Amen? Na maging mapagmahal na ama. Amen. So, yan pong unang katangian, a loving heart. What is the father heart of God? A loving heart. Okay. Number two, ano pa po ang pangalawang katangian ng puso ng Diyos bilang ama? Amen. A faithful heart. Isang tapat na ama. Isang tapat na puso. Alam niyo po ba, ilang beses na kayong nakarinig ng pangako na napapako. <laughs> Di ba? Tayo po, kapag tayo nangako, we promise, but most of the time, we break these promises. Amen? We make promises, but most of the time, we become unfaithful to these promises. Amen? Ang pinaka uh, number one na uh, illustration dyan ay yung uh, nung tayo po ay uh, ikinasal, nasa harap po tayo ng altar at tayo po ay nangako na magiging tapat sa ating mga asawa magiging tapat sa ating pamilya. Pero sa karupukan po natin ay uh, tayo po ay uh, napapariwara at tayo po ay nababali natin. We do not become faithful to those promises. But praise God because our Heavenly Father has a faithful heart. He is a faithful God. He keeps His covenant. He keeps His promises. He never fails us. Amen? At alam niyo po ba na kapag tayo po ay... Uh, nag-fail na hindi pagtiwalaan yung katapatan ng Diyos, nasasaktan po ang Diyos. Amen? So, kagaya nung isang araw, meron akong uh, nabasa. Ang sabi ng Lord sa akin, you will never be put to shame. Yun po yung revelation niya sa akin, sa Isaiah 45, 17, yun po yata yun. Tapos sabi ko, you will never be put to shame. Amen? Tapos, meron akong isang sitwasyon na, Lord, bakit gandong revelation mo? Sabi sa akin ng Lord, pangako niya, you will never be put to shame. Ah, okay. Tapos, dumating yung isang sitwasyon na, uh, 
ay ah, ito na yun, ito na yung pangako ng Diyos. Pero nung tinitingnan ko yung sitwasyon na yun, parang wala, parang hirap na akong, hirap akong mapaniwalaan. Sabi ng Lord, He will never be, He will never put me to shame eh. Amen? Pero nung oras na yun, dumating ang pangako ng Lord, naging totoo. Kaya doon ko napatunayan na bago pa man nangyari ang isang bagay, nang inahanda ka na ng Lord, para kapag dumating yung panahong iyon, kapag titiwalaan mo yung pangako ng Diyos. Amen? Pero parang hirap akong mapaniwalaan nung oras na yon. Pero ang nangyari, naganap at nangyari. Hindi nga ako nagpahiya. Amen? Nangyari, naganap. Tapos, kasi inauna na ang Lord sa mga taong iyon. Amen? Kinausap na ng Lord. Kaya nung dumating kami, nung una, sabi niya, hindi, ganito na lang, ganyan-ganyan. Pero sabi ko, Lord, sabi mo, you will never put me to shame eh. Sabi ko, pero sabi, kung titingnan ko yung kausap ko, ayaw niya. Ayaw niya. Pero, amen, pa patuloy kong uh, pinalampalatayanan at binago ng Lord yung puso, pumayag na siya sa huli at hindi nga po ako pinahiya ng Panginoon. Amen? Why? Because God's heart is a faithful heart. He is a faithful God. He never fails on His promises. Kahit na magkaminsan, tayo hirap magtiwala. Sapagkat yung karanasan natin ay masakit. Yung pinagtiwalaan natin, hindi, hindi, tayo, hindi tayo tinugon. Amen. Yung uh, mga ama, halimbawa na pinagtiwalaan natin, ay siya mismong nag-violate ng trust natin. You know, we put our trust in our earthly fathers. But these earthly fathers that we have put our trust into have violated our trust. Amen? And so, nung tayo ay lumaki na, hirap tayong mag-trust. Hirap tayong magtiwala. Kasi, naranasan na natin minsan na nagtiwala at tayo po ay nabigo. Amen? Kaya ganun din magkamisan, naaapektuhan yung relasyon natin sa Ama sa Langit. Sapagkat yung relasyon natin sa tao ay uh, dinodominate yung buhay natin. Dinodominate yung ating mga puso't isip. Pero ito pong nais nice baguhin ng Diyos. Anak, kung yung ama mo dito sa lupa ay hindi mo napagkatiwalaan, ako mapagkakatiwalaan mo. Ang sabi ng Panginoon. If our broken homes and broken relationships have produced in us distrust, doubts, unbelief, and cynicism. It is the other way around that God wants us to realize because the Lord is promising to us right now, Anak, I will never leave you. I will never forsake you. Kung inabanduna ka ng asawa mo, inabanduna ka ng tatay mo, ako hindi kita iiwanan. Ako, ako hindi kita pababayaan. I will never forsake you. Hebreo 13.5 Hebrews 13.5 I will never desert you. I will never forsake you. The Lord is saying. Amen? In Matthew 28.20 I am with you always to the end of the age. Ito po ang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Sasamaan niya tayo hanggang katapusan. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Amen? At ang Diyos ang nangako nito. Siya mismo ang nagbanggit at nagsabi I will never leave you nor forsake you. And Numbers 23.19 says God is not a man that he should lie. Hindi po siya tao para magsinungaling because siya po ay Diyos. At hindi po siya magsisinungaling. Sa, first, uh, sa 2 Timothy chapter 2, verse 13, Even when we are too weak to have any faith left, He remains faithful to us who are part of Himself and He will always carry out His promises to us. Amen? Kumisat, very weak na raw yung ating pananampalataya. We give up. We give in. Amen? Bisa sinasabi natin, Lord, hindi ko na kaya. Pero ang Diyos po ay dumarating para yung natitirang pananampalataya ay palakasin niya. At tayo po, He will carry us. Amen? Tayo po ay bubuhati niya. He will carry out His promises to us. Amen? So, Ang ating pong ama sa langit ay hindi kagaya ng ating mga ama sa lupa. Huwag po nating i-equate. -e Ibang-iba po ang Panginoon. Kung yung ating mga ama dito sa lupa ay uh, hindi po natin napagkatiwalaan sapagkat uh, sila po ay naging marupok 
sila po ay uh, hindi naging perpekto, pero ang ama po natin sa langit ay mapagkakatiwalaan. Amen? He is a faithful God. He will never fail us on His promises. Amen? Our Father in heaven, you know, has just, pinahiram lang tayo, ang totoong may-ari sa atin, ang totoong ama natin ay yung ama natin sa langit. Pinahiram lang tayo sa mga ama natin dito sa lupa, pansamantala. Amen? For 50 or 60 years of our lives, we have been loaned to our earthly parents. And uh, they are God's stewards to take care of us. Pero kapag meron po tayong mga struggles and doubts and difficulties, always remember, ang ating pong Ama sa Langit ay hindi mo na tayo iiwanan o pababayaan. Amen? Amen. We will always be the children of God. Tayo po ay, we will always be the child of God. Hindi po magbabago yon. Amen po ba? Amen. So, kaya mo bang panampalatayanan, paniwalaan na tapat ang Diyos sa buhay mo? Kahit na hindi tapat yung tatay mo, pero ang ama doon sa langit, yung tatay natin sa langit, tapat? Kaya ba nating paniwalaan na mahal tayo ng Diyos? Kahit na hindi natin naramdaman yung pag-ibig na yan sa mga sarili nating tatay dito sa lupa, Amen? There is somebody up there in heaven who loves us unconditionally. At kung hindi po natin naranasan yung pag-ibig na yun, handa pong iparanas ng Panginoon sa atin yon ngayon. Amen? If you have been longing for love, and you have been seeking for love in so many places and in so many people, kagaya nung uh, babae doon sa well, sa Samaria, nung siya po ay dinil ni Jesus, sabi niya ganun, na, uh, uh, Pwede po ba nabigyan niyo ako ng uh, tubig na yan? Pero sabi ni Jesus, if you will only drink of this water, because you are thirsty, if you will only drink of the water of life, you know, you will never be thirsty. Bakit? Ilan po yung naging asawa niya? dami niya naging asawa. Because she was looking for something. At akala niya makikita niya ang pag-ibig sa maraming asawa. Pero ang dami niyang asawa, hindi niya po nasumpungan ang hinahanap niya sa buhay sapagkat that emptiness in our hearts, that love that is missing in our hearts can only be you know, filled in by the, by the love of God. Ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos po ang makaka-fill ng void na yon sa ating mga puso. At kung sabi ko nga, kung tayo po ay naghahanap ng katapatan, ang tao po marupok at hindi nagiging tapat, pero ang Diyos tapat. Amen? So, A loving heart, a faithful heart. At number three, the heart of God, the Father heart of God, is a giving heart. Okay? Nagbibigay. Nagbibigay. And the greatest demonstration of that is that when He sent His only begotten Son, Jesus Christ, to die on the cross. Amen? Siya po ay nagbigay. Kaya nga sabi nila, hindi mo masasabing mahal mo ang isang tao kung hindi mo patutunayan sa pamamagitan ng pagbibigay. You can never, you can love, uh, you can give without loving. Right? You can give without loving, but you can never love without giving. Because God the Father in heaven, when He said, I love you, He sent His only begotten Son, Jesus. He gave Jesus for us. And that is the greatest demonstration of love. When He was able to give His only begotten Son. And so the heart of God is a giving heart. And that is also the same with us fathers. Tayo pong mga tatay. Amen? Maliban sa nais ng Panginoon na tayo po ay gumaya sa ating Ama sa Langit na punong-puno ng pag-ibig ang puso. Punong-puno ng katapatan, hindi magtataksil sa ating mga sinumpaan. Amen? Lalo na po ngayon, napakadali pong uh, magtaksil. <laughs> napakadali pong uh, iwanan ng pamilya. Napakadali pong uh, mga liwa. Amen? O mang manganan. We... It is so easy for people to fall into temptation and to fall into sin. And iwanan yung kanilang mga sinumpaan. And that is unfaithfulness. But hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. God wants us to be faithful to our families. Amen? 
to our wives, to our calling, God wants us to be faithful. Amen? Amen. So, tapat ka ba? Yes, ikaw, kinakausap ko. Tapat ka ba sa asawa mo? Ikaw na nasa abroad. Ang asawa mo nandito sa Pilipinas. Ikaw nasa ibang bansa ka. Hindi ka nakikita ng asawa mo. At magkaminsan, napakadali sa'yo na magtaksil at dahil hindi ka nakikita. Pero hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya may nakakakita sa'yo, kaya may nakakarinig sa'yo, ang nais nice ng Panginoon maging tapat ka bilang ama ng iyong mga anak at ng iyong pamilya. Amen. So, tuloy po natin. God is a giving heart. John 10.10 10. I came that you might have life and might have it more abundantly. Amen? Ang ama po, ang nais niya sa atin ay makaranas ng buhay. Buhay na masagana. Hindi lang basta-basta buhay. I came that you might have life and that you might have it more abundantly. It is the will of God to give us abundant life. Amen? That we will enjoy this life, His goodness, His faithfulness, His love. Psalm 37, 3 to 5. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Delight yourself in the Lord and He will give you. He will give you. God is a giving God. He will give you the desires of your heart. Commit your ways to the Lord and trust also in Him and He will do it. Amen? Kalooban ba ng Diyos na ibigay yung hinihingi mo? Kalooban ng Diyos. If it is His will, He will give it. Because it is the character of God that He is a giving and generous God. Hindi po madamot ang Diyos. Kapag tayo po'y humingi, bibigyan niya tayo. Kapag tayo kumatok, bubuksan niya tayo. At kapag tayo po'y naghanap, makakasumpong tayo. Yan po ang pangako ng Diyos. Pero bakit po hirap na hirap tayong maranasan ito? Why is it that we are struggling so hard to experience the abundant life that God has promised? Wherein God is a generous God. He is a giving God. He is very willing and able to give what we ask of Him. Dahil po, sabi dun sa Psalm 37, Delight yourself in the Lord. And then, he will give you the desires of your heart. Kanino mo raw hahanapin ang iyong kaligayahan? Sa Lord. Kaya hindi po natin nararanasan yung pangako ng Diyos na mabubuting bagay sapagkat hindi po natin hinahanap sa Lord ang ating kaligayahan. Hinahanap po natin sa mundo ang ating kaligayahan. Hinahanap po natin sa pananalapi ang ating, ang ating kaligayahan. We find and we delight ourselves in so many other things other than the Lord. But Psalm 37 is saying, delight yourself in the Lord. You find your happiness and delight in the Lord, and then He will give you the desires of your heart. Amen? Ano man yung desire mo na yun, kapag nahanap mo sa Panginoon ang iyong kaligayahan, ang iyong delight, ibibigay po ng Panginoon. Amen? He will do it. He will give it. Why? Because it is the heart of God to give. He is a generous, giving God. Kung ibinigay nga niya yung kanyang bugtong na anak eh, buhay ng kanyang anak, ibinigay niya eh, eh ano ba hinihingi mo sa kanya? Hello? Sampung libo? Singkwenta mil? What do you need from God? Kailangan mo ng himala? Kailangan mo ng kagalingan sa yung sakit karamdaman? Incurable disease? If God was able to give His Son na bayubay sa krus para sa ating kaligtasan, para sa ating himala, ano, ano't hindi niya kayang ibigay? Yung mga mumunting bagay na hinihingi natin. Amen? Maliit na bagay. Hello? Maliit na bagay. Sampung libo? Singkwenta mil para sa tuition fee? Maliit na bagay sa Lord. Amen? The earth is the Lord and the fullness thereof. Amen? I always declare that whenever I have a need, I always tell the Lord, Lord, maliit na bagay to. Amen? Sapagkat pag-aari mo ang lahat ng bagay sa mundo, pag-aari mo ang lahat ng ginto, pilak, at ang lahat ng kayamanan, ng daigdig. Amen? Maliit na bagay. It is 
a very small thing to my loving, faithful, and generous God. Amen. The heart of, a, of, of the Father is a heart that is a giving God. Amen? Ang Panginoon po ay handang ibigay ang ating pangangailangan. Amen po ba? Okay, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4.19 Ngayon, meron ka bang kailangan sa Diyos? Naniniwala ka ba na gustong ibigay ng Diyos yan? Kayang ibigay ng Diyos yan? Amen? Amen. Because His heart is a giving heart. At ganun din po sa atin, di ba? Dito sa ating, uh, dito sa uh, ating, uh, earthly setting, yung pong mga tatay natin, pag may hiningi yung mga anak natin sa atin, di ba? Hindi tayo makatanggi, di ba? Gagawin natin ang lahat. Tay, bili mo naman ako sapatos. Tay, bili mo naman ako ng ano, ng cellphone. Tay, bili mo naman ako ng bike. Bili mo naman ako. Di ba? Bilang ama, nagagalak ka, natutuwa ka kapag humingi sa yung anak mo. At pag nabigyan mo, proud na proud ka. Because you have given the desire of your child. It is the same with our Heavenly Father in Heaven. Siya po ay nagagalak na ibigay yung ating mga hinihingi. Amen? Kaya simulan na po nating hanapin ang kaligayahan sa Diyos. Because I tell you, beloved, kahit na gawin mong araw ang gabi, gabi ang araw sa paghahanap buhay, magpakamatay ka na para bigyan ng ng magandang bukas ang iyong mga anak at itugunin ang kanilang mga pangangailangan. You will never be able, amen, na tapatan ang kayang ibigay ng Diyos sa pamilya mo. Kayang ibigay ng Diyos sa mga anak mo. Amen? Ang, ma- ang marami po kasing mga tatay, wala, it is na, I am not, I have nothing against hardworking fathers, okay? I bless you if you have a hardworking heart. Amen? Kahit na linggo, naghahanap buhay ka, hindi ka umaaten. Kasi gusto mo lang kumita ng pera para sa mga anak mo. Alright? Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Amen? Sapagkat yaun lamang mga hinahanap ang kaligayahan sa Diyos ang makakasumpong ng tagumpay. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Bakit? Kapag ikaw ay nagpaka... nagpaka Nagtrabaho ka ng nagtrabaho. Ginawa mong araw ang gabi, 24 oras, nagtatrabaho ka ng nagtatrabaho. Kapag nagkaroon ka ng, ng uh, blessing, ng pananalapi, aangkinin mo yun na iyon ay bunga ng iyong pagpapagal. ba? Diba? You will claim the, the credit to it because you have worked hard for it. But it is different when you have been blessed because you have obeyed the Lord and that the blessing has come. Dumating yung blessing. At masasabi mo, Lord, maraming salamat. Amen? Kapag pinaghirapan mo, hindi mo nga mapasalamatan ng Diyos eh. Salamat, ang galing ko. Di ba? Salamat, masipag ako. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay ng blessing sa'yo, puri ng Panginoon, hindi mapatid-patid ang pasasalamat mo. Amen? Tuwan-tuwa ka, maligayang maligaya ka, and you always say, Lord, thank you. Because you have given me all, me all my needs. Amen? Pinag-aaral, pinag, pinag-aaral mo ang mga anak ko. Binibless mo ang negosyo ko. Amen? God is a giving heart. Amen? So tayo pong mga tatay, hindi ko po sinasabing huwag kayong magsipag. Dapat po talaga magsipag ang mga tatay because sila po ang uh, provider ng family. Amen? And God bless you if you're a hardworking father. Pero dagdagan mo. Amen? Or, wag mong itipwera ang Diyos. Amen? Ilagay mo ang Diyos sa paghahanap buhay mo. Ilagay mo ang Diyos sa pagpapakapagal mo. Ilagay mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. At maging magandang halimbawa ka sa pamilya mo, sa mga anak mo. Amen? Amen. Kapag araw ng pagsamba, sumamba kayong sama-sama. Pangunahan mo ang iyong pamilya. Amen? Amen. Hindi yung mga, oh, mga anak, magsimba kayo. Basta ako, maghahanap buhay ako. Mga anak, pumunta kayo ng simbahan. O magpunta kayo ng church. Pero ako, kakayod ako. Linggo. Amen? Bilang isang ama, nais po ng Panginoon na tayo po maging role model sa ating mga anak. 
Dahil isang araw, sasabihin po ng mga nan anak natin, pinapapunta mo kami sa ganito, pinapagawa mo sa amin ganito, ikaw nga, hindi mo ginagawa. Gusto mo ba yun? Amen. Ang sarap ng buhay, sabi nga ng isang kapatid kanina. Eh. Sarap ng buhay ah. <laughs> sabi raw nung apo niya na maliit, seven years old. Kasi walang trabaho, pahila-hila talag. Sarap ng buhay ah. Sabi ra. Amen. So, sa lahat po ng mga tatay na nagpapakahirap, God bless you. Pero wag po nating kalilimutan na ang Diyos po ang, bu- ang uh, source ng ating mga pagpapala. Amen? And God is the giver. God is a generous giving God. Amen? So, yun po yung pangatlo. Ano na po yung mga katangian ng ating ama na dapat nating tularan bilang mga ama dito sa lupa? A loving heart. A faithful heart. Yan. Gusto kong balikan yung faithful heart kasi iniudyokan ako. Meron nanonood ngayon. Hindi ka tapat sa asawa mo at sa pamilya mo. At ito ang sabi sa iyo ng Panginoon, magsisi ka at balikan mo ang pamilya mo sapagkat hindi ka magtatagumpay sa buhay mo. Be faithful to your family. Huwag mo silang pagtataksilan. Huwag mo silang i-abandona. Huwag mo silang iiwanan. Huwag mo silang ipagpapalit. Amen? At meron ka pang pagkakataon, balikan mo sila. Magsisi ka, humingi ka ng tawad at balikan mo sila at maging tapat ka. Sapagkat ang ama sa langit ay tapat. Tayong mga ama dito sa lupa, tinatawagan ng Diyos upang maging tapat. Una sa ating mga asawa, pangalawa sa ating mga anak at pamilya. Huwag kang magtataksil, huwag kang mambababae, huwag kang manlalalaki. Katapatan. Amen? At nakakalungkot po, sa ngayon, ang katapatan, dalawasin ko na lang. Hello? Napakadali sa tao ang magtaksil at abandonahin ang kanilang mga pangako. Pero ang looban ng Panginoon sa atin, maging tapat po tayo. Amen? Hello? Amen. At ang pangatlo po ay a giving heart. Ngayon, ang pang-apat, ano po yung uh, pang-apat sa, nakatangian sa Father Heart of God? It is the forgiving heart. Amen? Forgiving heart. Kapag yung isang bata, putik-putik siya, sobra, covered with mud siya, kasi gumulong-gulong siya sa putik. Amen? Ano po ang una natin ginagawa? Pinapalo ba natin? Ano ba? Bakit ka gumulong-gulong sa putik? Kukuha tayo ng pamalo, tapos pak! Sabi ko sa iyo, huwag kang gumunong sa putik eh. Amen? Paano, ano po, na, ano po yung gagawin natin? Amen? Kapag ikaw ay tunay na ama, pag nakita mong putik-putik yung anak mo, kukunin mo siya, kukuha ka ng hose, tapos huhugasan mo siya. Di ba? Lilinisin mo siya. Ganon din ang ama sa langit. Kapag tayo po ay balot ng putik dahil sa ating mga kasalanan, Amen? Ang ginagawa po ng ama, kukuha siya ng hose at tayo po ay kanyang uh, lilinisin. He will pick us up and bring us to the bathtub at kukuskusin. At tayo po ay kanyang sasabunin at ka- tayo po ay kanyang lilinisin para maging isang mabango, malinis na, na bata. <laughs> Ganon din po ang Panginoon sa atin. Amen? He, he hates the mud but He does not hate us. He hates our sin, but He does not hate us. At magkaminsan tayong mga magulang, kapag tayo merong mga anak na pasaway, matigas ang ulo, hindi nakikinig sa atin, di ba? napakadali sa atin na sila ay uh, saktan, sila ay uh, ituwid, pero magkaminsan na pagbubuhatan natin sila ng kamay. Sa sobrang uh, uh, galit natin o sa sobrang panggagalaiti natin, pero let us be able to look at the Father when He deals with us just the same. Because we are so weak. Tayo po ay uh, gumagawa ng mga kasalanan. Maraming beses tayo po ay uh, hindi po nakakasunod sa Panginoon. Amen? At kung ang, kung ang Diyos ay hindi mapagpatawad na Diyos, baka matagal na po tayo itinapon sa impyerno. Pero purihin ang Panginoon sapagkat meron siyang isang mapagpatawad na puso. He has a forgiving heart that He does not hate us. He hates our sin. Just like that father, 
he hates the mud because the dirt is there. And so, because he hates the mud, he cleans the mud. Amen? Ganun din po sa atin. Ayaw natin yung ginagawa ng mga anak natin, pero mahal natin yung mga anak natin. And so, let us discipline them with love. Okay? Let us discipline them with love. Didisiplinahin po natin sila, hindi pwedeng hindi. Pero, wag po natin kalilimutan na ang pagdidisiplinang yun ay bunga ng ating pag-ibig sa kanila. Na ayaw natin silang mapariwara. Amen? And the greatest demonstration of that forgiving heart of God is in Luke 11, chapter, uh, Luke 15, 11 to 32, the prodigal son. Amen? Ano po yung uh, kwento doon? Yung, um, yung anak, kinuha niya yung kanyang kayamanan, naglumayo siya, nagpakasarap ng buhay, kinuha niya lahat ng pera na niya. Akin na yung aking uh, mana. At ang ginawa niya, nilustay niya sa babae, sa sugal, sa alak, nagpakasaya siya. Isang araw, nakita niya yung kanyang kalunos-lunos sa kalagayan kasi naubos yung kanyang kayamanan. At nasumpungan niya ang sarili niya kumakain ng pagkain ng baboy. Sabi niya, doon sa aking uh, ama, sa tahanan ng aking ama, hindi ko mararanasan to. Ngayon, kinakain ko pagkain ng baboy. Pareho na kami ng tinitira ng baboy. Pareho kami ng kinakain. Kalunos-lunos yung kalagayan ng anak. At isang araw, siya po ay nagkaisip. Anong pong ginawa niya? Tumayo siya at tumindig. Bumalik siya sa kanyang ama. Amen? At hinanda na niya ang sarili niya. Handa na akong, handa na akong tanggapin kung ano man ang parusa ng aking ama. Marahil bubugbugin niya ako. Marahil uh, uh, ikakadena niya ako. Marahil ikukulong niya ako. Marahil paparusahan niya ako. Amen? Pero alam niyo po, pagdat, pagbalik niya po doon sa kanyang ama, ano pong nangyari? Pagkakita sa kanya ng ama, tumakbo yung ama. Amen? Tapos, hinakap siya. Tapos, iniyakan siya. Sabi niya, tagal kitang inantay. Salamat, bumalik ka. Amen? Ganun po ang ating ama sa atin. We have abandoned our calling. We have abandoned our Christianity. We have abandoned our salvation. For so many times, we have failed our Father in heaven. We have hurt His heart. Sinaktan natin ang puso niya sapagkat hindi po natin sinusunod yung kalooban niya. Nagbabackslide tayo, nanlalamig tayo, kinakalimutan natin yung ating relasyon sa kanya. Pero every time, the Lord is just like the Father in Luke 15, 11. Malayo ka pa, kita ka na niya. Amen? At dalawang kamay nakabukas para tanggapin ka. Ganun po ang Panginoon. He is a forgiving Father. He looks for us. He pursues us. Hinahabol niya tayo kahit na tayo ang tumatakbong palayo. Amen? Tayo po ay pinapatawad niya kahit na hindi po uh, natin na uh, yung laki ng kasalanan natin ay hindi natin, tayo mismo hindi natin mapatawad yung sarili natin. But God is a forgiving God. His heart is a forgiving heart. Amen? No matter what we have done, no matter ano man po yung ating uh, pinagdaanan sa buhay. Amen? Ano man, gaano man kalaki yung ating kasalanan. <coughs> At meron po ngayong nanonood na ikaw ay kondenadong kondenado, that you think that God cannot forgive you because you have done a grave thing. You have done a sinful act that you think cannot be forgiven. And so, instead of coming to God, sa alip na lumapit ka sa Diyos, nakukondem ka, hindi ka makalapit sa Diyos. At itong sinasabi sa iyo ng Panginoon, Anak, kaya kitang patawarin. Itong sinasabi sa iyo ng Panginoon, kaya kitang patawarin, kaya kitang tanggapin, sapagkat ako ay isang Diyos na mapagpatawad. God has a forgiving heart. God can forgive us no matter how big our sin, no matter how grave our sin. God is a forgiving Father. Amen? So, ganun din po sa ating mga ama dito sa lupa. Kung tayo po ay... Uh, nagawa ng hindi maganda ng ating mga anak, ng ating mga pamilya, 
at hirap na hirap tayong magpatawad. Ito ang sabi ng Panginoon, Anak, magpatawad ka. Marahil ikaw ay nakaranas ng isang masakit na karanasan sapagkat ang iyong uh, mga mahal sa buhay ay inabando na ka. Ang iyong mga mahal sa buhay ay dinidisrespect ka. Hindi ka ginagalang. Hindi ka nire-respeto. Mababa ang tingin sa iyo. Ikaw ay uh, binibigyan ng uh, sama ng loob, sakit ng loob. Hindi ka nire-respeto. Amen? Marami po kasi sa ating mga kabataan ngayon ay uh, iba po. ba diba? Iba. So, dahil sa influensya po ng uh, maraming bagay, uh, babad sa maraming bagay, hindi na po hindi na po marunong gumalang, rumispeto. Eh, may nung panahon namin, hindi ka makakalis ng bahay nang hindi ka nagpapaalam sa mga magulang mo. Nay, alis po ako. Tay, alis po ako. Ngayon, labas masok yung mga anak natin. Ni hindi magsabi ng, Tay, alis ako. Nay, alis ako. Punta ako sa ganito. Punta ako sa ganyan. Di ba? Ah, ewan ko lang sa inyo. Pero, ganun po yung maraming kabataan ngayon. Parang border lang sa bahay. Tapos yung nanay eh landlady at saka yung tatay eh landlord. Kaya kung labas masok, ganun na lang. Amen? Pero nung unang panahon, you know, we respect our parents so much that, you, you know, pagdating, pag umalis ka ng bahay, magpapaalam ka. Pagdating mo ng bahay, magsasabi ka, na yan dito na ako. Diba? Tayan dito na ako. Hello? Pero yung mga kabataan ngayon, akala mo, ano eh, sila yung, sila yung boss sa tahanan. They disrespect. Amen? And so, sometimes we feel hurt, you know, as the elders in our family. Tayo pong mga, tayo po ay nasasaktan, di ba? Sapagkat uh, we feel disrespected. Amen? And uh, it is so hard for us to forgive. Mahirap sa ating magpatawad. Kinikim-kim natin yung sama ng loob, yung hinanakit na yun. At uh, yun po yung mahirap kasi kapag ang kawalan ng pagpapatawad at galit, kinikim mo sa puso. Parang ano yan eh, parang uh, nana, pag hindi mo ginamot agad, magiging gangrene. Pag naging gangrene na, hindi mo alam, kinakain na pala yung flesh mo, yung laman mo. Sa araw, pagdating mo sa... Doktor sabi, ay naku, kailangan putulin na po. Putulin, bakit? Eh kasi po, pinabayaan nyo yung nana eh. Naging infection na, natetano na po kayo. Kailangan putulin na yung paa nyo. Ano? So, akala mo, wala lang. Pinapabayaan mo lang, pinapabayaan mo. Andun, galit, galit, galit. Sama ng loob, binanakit. Idiipon mo sa puso mo. Isang araw, kinain ka na nito. Amen? And you find yourself in a very, very miserable situation. Because you are unable to forgive. Hindi ka nakakapagpatawan. Kinikimkim mo yung galit sa manang loob. Pero ang ama po ang example ng pagpapatawan. Amen? Sapagkat tayo po yung mga swail, pero tinanggap po tayo ng ama sa langit. Kung sino tayo, kung ano tayo. Amen po ba? A forgiving heart. Kaya po ba nating magpatawad? Kahit na masakit yung ginawa sa atin? Kahit na sa, titik, sa tingin mo walang kapatawaran? Kaya po ba nating magpatawad? Kaya. Kasi ang, ang mga sa langit nakapagpatawad eh. Sino ba tayo? Ang yabang naman natin kung hindi, di ba? Kung ang mga sa langit nakapagpatawad eh, mas grabe po yung uh, yung hurt na nadama niya kasi biro mo mula sa alabok inanyuan niya yung ano, yung tao para hiningahan niya ng buhay niya, hiningahan niya ng espiritu niya, inimpart niya yung spirit niya sa tao. At special creation niya. Amen? Hindi niya sinabing uh, magkaroon ng tao, kagaya ng sinabi niya, magkaroon ng buwan o magkaroon ng let there be light. Diba? Diba? He, he did not say that. He actually got, you know, this dust and formed it into a human and then breathed upon him his life. And then the very same creation na nilalang niya, nagrebelde sa kanya dinalikuran siya, piniling uh, i-disobey siya. Masakit yun sa ama. Masakit. Pero, tayo pa rin ang hinabol niya. Tayo pa rin ang kinaawaan niya. Tayo pa rin ang pinatawad niya. At ginawa niya ng solusyon. Anong binigay niya? Ang, ama, ang anak niya, si Jesus Christ, sined niya, bumaba ka nga dun sa langit, bayaran mo ngayon kasalanan ng mga taong to, kasi ayaw po niyang pumunta tayo ng impyerno. Amen? 
God is a forgiving God because He has a forgiving heart. And may it be that we, earthly fathers, or earthly mothers as well, may, may we be able to learn the forgiving heart of God. Let us, let us ask that, Lord, Lord, give me a forgiving heart. Kasi wala po akong forgiveness, ipaulit-ulit. Nag, meron ng, uh, akala ko nakabreakthrough na ako, pero pag ano, na, nasusuntot, lumalabas pa rin yung galit ko, yung sama ng loob ko, yung hinanakit ko. Hindi ko pa pala napatawad, kala ko napatawad ko na. Di ba? Kapag uh, nasusundot yun, eh, makikita mo yung sarili mo, umiigkas pa rin. Hindi ka pa pala nagpapatawad. And I pray that you can have a, a real breakthrough you know, in your heart if you are harboring resentment and bitterness and anger in your heart. Because it will affect your life. You will live a miserable life if you are full of hatred. Nagmamanifest yun sa araw-araw ng buhay mo. Makikita mo, lagi kang galit. Lagi kang nakakunot. Paano? Hindi puno ng pag-ibig ang puso mo. Puno ng galit. At kawalan ng pagpapatawad. Kaya konting kibot, akala mo sumasabog kang parang bomba. Parang ang bombang may kwitis na, na nauubos na yung PC. Pag nauubos yung PC, na, sumasabog ka. Pinuputokan lahat ng mga kasama mo sa bahay. Ano yun? Bakit? Anong nangyari kay tatay? Ba't biglang nagalit yun? Amen? Eh kasi meron na doon talaga, nakaipon, nakapag, uh, nakakante, sumasabog na parang uh, kwitis, parang bomba. You know, it's, you're like a walking time bomb in your family. Takot na takot yung mga anak mo. Okay, may ingay. Andiyan si tatay. Kasi pag konting kibot, nakakalit. Amen? So, tense na tense. Instead that you create a loving and peaceful atmosphere in your home, you create a an atmosphere of fear. People are not comfortable around you because you're always angry, you're always mad, you're always irritable. People are afraid to talk to you as the father of the family because you're always busy. Lagi kang irritable, lagi kang nagagalit, lagi kang pressure na pressure. Hello, mga tatay. But God's love for us is something that we should emulate. Amen? Ito po yung ating gayahin. So, an ilan na po yun? Father heart of God, loving heart, faithful heart, giving heart, or a generous heart, a forgiving heart, at ang number five po, the Father heart of God, a caring heart. He cares for you. So kung akala mo yung tatay mo dito sa lupa, walang pakialam sa'yo. Iba ang, la- ang pa- a tatay natin sa langit. Siya po ay uh, punong-puno po ng care sa atin. He cares about us. He is attentive to us. Why? Because He formed us. Specifically, uniquely, tayo po ay ang Diyos ang gumawa sa atin. Saan yan? Sa Psalm 139.14, Psalm 139.14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Who made us fearfully and wonderfully? God. Sa Jeremiah 1.5, Before I form you, who form you? God. Before I form you in the womb, sa sila pupunan ng iyong ina, sino ang pumorma sa'yo? <laughs> Amen? Ang Diyos, ang pumorma sa'yo, ang lumilok sa'yo, yung ilong mo, yung mata mo, yung buhok mo, yung tainga mo, God has fearfully and wonderfully made you. Can you believe that? Kaya tanggapin mo kung sino ka at ano ka. Amen? Ano man ang hugis mo, ano man ang kulay mo, Amen? Maganda ka. Gwapo ka. Amen? sapagkat ginawa ka ng Diyos. Kaya walang karapatan ng sino man na husgahan ng ibang tao, ayon sa kanilang uh, hugis, ayon sa kanilang kulay, ayon sa kanilang itsura, sapagkat ang bawat isa, ang Diyos ang lumalang. At kung ikaw ay nilalang, He formed you meticulously, wonderfully, fearfully. Imagine, nung ginilala lang ka ng Diyos, nung pinuporma ka ng Diyos, nanginginig ang Diyos. Fearfully, sabi ko nun, fearfully and wonderfully. 
When he formed you, he was so fearful. Na wag siya magkamali. O, hindi nagkakamali ang Diyos. Okay? Hindi, he never commits mistake. He is a perfect God. Omnipotent, omniscient, and omnipresent. But, you know, that ipinapakita ng mga bersikulong ito na nung nilalang ka ng Diyos, talagang kilalang kilala ka niya. Amen? He formed you and knit you in the womb of your mother. Jeremiah 1.5 and Psalm 139 verse 14. And so, when you grow up, He knows you by name. Kilala ka niya sa iyong pangalan. Kilala ka niya. Bawat, I mean, every, every himaymay ng iyong uh, buong katauhan ay kilalang kilala ng Diyos. Kaya when you are feeling something weird in your body, God knows. God cares. Amen? So ilapit mo sa Diyos, Lord, masakit ang likod ko. Lord, hindi na ako pupunta doon sa mga bulag na nagmamasahe. Ikaw na lang, Lord. Pagalingin mo ako. Hipuin mo ako. Amen? Lord, masakit ang ulo ko. Lord, parang binibiyak. Lord, pagalingin mo ako. Kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos kung anong may diferensya sa'yo. At ang Diyos ang makakapag-ayos nito. God can fix you. Whatever sickness, disease, cancer, whatever incurable disease that the devil has thrown on you, God can fix that. Amen? Amen. Yes, because God cares for you. Nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Amen? He wants us to let He wants us to know that He is caring for us 24-7. He never slumbers nor sleeps. Amen? Hindi po siya natutulog. Psalm 121 verse 4. He who watches over you will never slumber nor sleep. Hindi po natutulog ang Diyos. Biro mo, yung mga bangko, meron pong, uh, yung mga mall, meron pong uh, uh, pagtigil yung pagbabantay ng kanilang mga security guard sa kanila. Pero sa atin po, walang tigil na nagbabantay ang Diyos. 24-7. He knows what is going in your life. He knows what is happening in your life. He knows every fiber of your body, every cell, every system, every... Lahat po ng, ng, ng bagay sa buhay natin ay alam ng Diyos. And He has all the time in the world to care for us. 24-7. He cares for us. Amen? God is a caring father. Kapag yung mga tatay natin dito sa lupa, hindi po nila natugunan yung ating pangangailangan. He did not care for us enough. Then God, our Father in heaven, is different because He cares for us. 1 Peter 5.7 Cast all your cares on Him because He cares for you. Amen? So meron po ba tayong mga alalahanin? Meron po ba tayong mga cares and worries, anxieties? Sa iba pong version, cast all your anxieties and worries upon Him. For He cares for you. So, dapat hindi po tayo nagwa-worry eh. Amen? Because it is God's job to worry about us. We should not worry because we just have to cast all our worries upon Him. Because He cares for us. Amen? God is a caring God. God has a caring heart and He wants to care for us. Amen? Gusto po ba nating maranasan? Kinakailangan po buksan natin yung buhay natin para maranasan po natin ang pag-care ng ating Panginoon because it is His character to care for us. He is attentive to us. He knows us by our name. For He formed us in the womb of our mother. At yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Amen? So, do you have any care right now? Do you have any worry, anxiety? Ano ba ang pinag-aalala mo? Nag-aalala ka ba na hindi mo mapapag-aral yung mga anak mo? Nag-aalala ka ba na babagsak ang negosyo mo? Nag-aalala ka ba na ang mga anak mo ay mapapariwara? Ano ang alalahanin mo sa buhay? Sabihin mo sa Diyos sapagkat siya po ay merong pakialam. He cares for you. He cares for your anxieties, for your worries, for the things that are uh, are concerning you and your family. Amen po ba? Amen. So kung meron po tayong pag-aalala, dapat po ba uh, patuloy nating ipag-alala yon? Ano pong gagawin natin? Cast all your cares on Him. 1 Peter 5.7 For He cares for us. 
Pang ilan na po yun? Pang, pang lima. Amen. Pang lima po, a caring heart. At pang huli, alam ko marami, God's character as a father, marami po, pero ito lang po yung tinignan ko sapagkat ito po yung mga naranasan ko sa Panginoon. Okay, the last is, the father heart of God is an accepting heart. Accepting heart, okay? In our present society, we accept on the condition that. Diba? Tumatanggap tayo, tinatanggap natin ang mga bagay-bagay, pero may condition. I will accept you if you have good grades. I will accept you if you have money. I, have, I will accept you if you are beautiful or if you are smart or, you know, if you are good. But God's acceptance to us is not performance-based. Amen? Sa tao, performance-based yung acceptance. Tatanggapin kita kapag meron kang ginawa, meron kang ganito, meron kang ganyan. Pero sa Diyos po, anuman ang kalalagayan natin, tinatanggap po niya tayo. Amen? Tinatanggap po tayo ng Diyos kung sino tayo, kung ano tayo. At uh, hindi po yung nakabase sa ginawa natin o gagawin natin. Ang pag-ibig po ng Diyos, ang pagtanggap po ng Diyos sa atin ay wala pong kondisyon. Amen? Kaya ganun din po dapat sa atin bilang mga magulang, Wag po nating tanggapin yung mga anak natin pag magaling lang sila sa eskwela. Wag lang natin silang tanggapin kapag mataas yung grado nila. Wag lang natin silang tanggapin kapag uh, meron silang inaabot sa ating pera. Wag lang natin silang tanggapin kung sila yung mga matatalino. At pag hindi na sila matatalino, eh, tsipwera na natin o hindi natin sila pinapansin. The loving and the father heart of God is an accepting heart. And it does not matter whether, you know, we, are, we have weaknesses or we have shortcomings or we have some disabilities. Because the heart of God is an accepting heart. Amen. Sa Zephaniah 3.17 The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will not... Tuldok lang tayo among 5 billion. Ilan ang tao ngayon sa mundo? 5 billion yata eh. 5 billion ang tao sa mundo. Tapos isa tayo sa mga nakita ng Diyos, pinansin ng Diyos, pinatawad ng Diyos, at tinanggap ng Diyos. At uh, ganun din po sa ating mga buhay. Kung ikaw ay ama na nanunood ngayon, Ito po ang nais ng Panginoon na matutunan natin bilang mga ama na ang puso natin ay maging kagaya ng puso ng Diyos. Pusong punong-puno ng pag-ibig sa halip na galit. Pusong punong-puno ng katapatan sa halip na pagtataksil. Pusong punong-puno ng pagbibigay sa halip na pakabig at uh, pagiging mapag-imbot. Pusong punong-puno ng pagpapatawad sa kabila ng sakit na iyong nararanasan. Handa kang magpatawad at umunawa. Pusong handang, you know, to care. Amen? Mag-alagaan ng iyong pamilya. To care for your family instead of abandoning them. At isang pusong handang tumanggap. Tanggapin mo ang kahit na sino sa mga anak mo. Tanggapin mo ang kahit na sino sa pamilya mo, no matter what their situation, what their conditions are. Because God wants you to accept unconditionally, just like what God has done upon your life. Tinanggap ka ng Diyos kung sino ka, despite your weaknesses, your shortcomings, and your disabilities as a father. And today, I pray that God will renew our hearts. Hindi po tayo marahil nakakatungtong sa qualification na iyon ng pagiging ama but by the grace of God may it be that we will be able to ka, kahit man lang uh, kaunti ng uh, mga katangiang iyon ng puso ng Diyos the father heart of God the loving heart the faithful heart you know the giving heart the forgiving heart and the accepting heart 
will be able to be imparted upon us in our lives. Amen? At kung gusto mong maging ganung ama, sa oras na to, meron kang pagkakataon sapagkat tinatawagan ka ng Diyos na isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Kalimutan mong nakalipas, handa kang tanggapin ng Diyos. Kung gusto mong magtuwid ng buhay, sinasabi mo, hindi ako naging mabuting ama, inabandon ako ang mga anak ko, nagtaksil ako sa asawa ko, pero ngayon, handa kang patawarin ng Diyos, handa kang tanggapin ng Diyos, handa kang bigyan ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Marami ngayon ang nanonood. Gusto mo magkaroon ng pangalawang pagkakataong maging ama sa iyong mga anak. Gusto mong magkaroon ng pangalawang pagkakataong maging mabuting asawa sa iyong asawa sapagkat hindi ka naging tapat. Hindi ka naging mabuting ama. Hindi ka naging magundang halimbawa sa iyong pamilya. Sa oras na ito, itaas mo yung dalawang kamay patungo ng langit. At sabihin mo, Panginoon, patawad po. Sapagkat ako ay hindi naging mabuting ama. Nalangin ito, Panginoon, patawarin mo ako sapagkat hindi po ako naging mabuting ama sa aking mga anak. Hindi po ako naging mabuting asawa sa aking asawa. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang, kalabisan. Patawarin mo ako sapagkat ako'y nagtaksil at nag-abandona. Patawarin mo ako sapagkat ako'y nagtanim ng galit mo at hinanakin sa manang loob. Patawarin mo ako sapagkat inubos ko at nilustay ang aking salapi sa sugal, babae, alak, droga. Patawarin mo ako sapagkat lahat ng bagay na ginawa ko nung nakalipas ay hindi ayon sa iyong mga salita. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon. Humihingi ng pagkakataon. Humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako at linisin ang iyong dugo. At sa oras na ito, nag-aalay ako ng buhay. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, na makabangon. Tulungan mo ako, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas sa aking buhay. Mula ngayon, ikaw nang masunod sa buhay ko, sa pamilya ko, sa lahat ng gagawin ko. Pangunahan mo ako at samahan ng iyong banal na spirito at tulungan mo mong maging isang ama na tutularan ng aking mga anak. Tulungan mo akong isang maging ama na sumusunod sa iyong kalooban. Tulungan mo akong maging isang ama na magiging maging halimbawa sa lahat ng tao sa aking mga paligid. Tulungan mo ako, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kung yan ay iyong pinanalangin ng galing sa puso, ikaw ay nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos sapagkat sino man ang humingi ng tawad, ang sabi ng unang manununwebe ay patatawarin ng Panginoon. Kaya naman tanggapin mo ang kapatawaran. No more condemnation to those who love God. And so receive the love of God. Receive the peace of God. Receive the joy of the Lord. Think about His grace that brought us through. Hallelujah, Lord. For us lies the heaven of God. So great is the measure of our Father's love. Great is the Ikaw 
pagsama ng loob sa iyong mga ama. You have been hurt. You have been abandoned. You have been violated. You have put your trust in your father, but your father has violated your trust. And so you have harbored anger, bitterness, resentment, unforgiveness in your heart. And so today, the Lord wants to set you free. Come on, say it. Say it, I forgive my father. Pinapatawad ko ang aking tatay. Pinapatawad ko ang aking ama. Pinapatawad ko siya na nagkasala sa akin. At kung ikaw ay isang ama na inabandona ng iyong mga anak, inabandona ng iyong pamilya, sabihin mo, pinapatawad ko sila. Pinapatawad ko sila. Come on, forgive and accept. Hallelujah. And Lord, kung paano kami nagpapatawad, gamutin mo ang aming mga sugat. Palayain mo kami sa galit. Palayain mo kami sa sama ng loob. Palayain mo kami sa mga maling, pangit na karanasan ng nakaraan. Burahin mo, Panginoon, ang lahat ng mga masasakit na alaala. Burahin mo ang mapapait na alaala. At bigyan mo ako, Panginoon, ng isang bagong simula. Yes. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin mo ang kapayapaan ng Diyos. Tanggapin mo ang kagalakan ng Diyos. Tanggapin mo ang presensya ng Diyos. God is just touching you with His anointing and power, embracing you in His love and the assurance that my child, I love you, I care for you, and I will never abandon you. I will never forsake you. And my love for you is forever and everlasting. In the name of Jesus, just receive it. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God, think about His love. Hallelujah, Lord. Think about His goodness. Think about His grace. Hallelujah. ba ng panibagong simula ang pamilya ko? Winasak ko ang pamilya ko. Nagkasala ako sa asawa ko. Nagkasala ako sa mga anak ko. Ipilagpalit ko sila. Magkakaroon pa ba ako ng bagong simula? Ito ang sabi sa iyo ng Panginoon. Ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. He is a God of second chances. And so the, right now, the Lord is just moving mightily in your life and in your family. And He will fix your family. Believe and thank God for whatever is impossible with man are all possible with God. Because you are crying right now, Lord, gusto kong mabuo ang pamilya ko. Gusto kong maayos ang pamilya ko. Gusto kong bumalik sa mga anak ko. Pero, pangyayari ba? Kaya ba? Ito ang sabi ng Panginoon. Ginagawa ko na ito ang sabi ng Diyos na buhay. Inaayos ko ang pamilya mo. Pinapatawad kita. At i-restore ko ang lahat ng nawala sa inyo ang sabi ng Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos sapagkat ang pamilya mo ngayon ay inaayos ng Panginoon. Ang mga matitigas na puso ay pinapalambot niya. Ang mga saradong isip ay binubuksan niya. 
at binibigyan niya ng pagkakataon ang iyong pamilyang mabuong muli sapagkat ito ang kalooban niya. Oh, thank you, Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos. Ikaw na Ama na irresponsable na hindi naging magandang alimbawa ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na mag-ayos. At ang Panginoon ay kumikilos ngayon, gumagalaw, inaayos niya ang mga wasak na pamilya, ang mga wasak na relasyon. Yes! Thank you, Lord! Yes! Thank you, Panginoon! Yes! Nakikita ko ang mga pamilya na inaayos ng Diyos. Pinap- nakikita ko ang mga pamilya na pinagkakaisa ng Diyos. Nakikita ko ang mga relasyon na wasak, na itinatayo at itinitindig ng Diyos. Yes, kung ikaw yan na kinakausap ng Diyos, tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. The Lord is just fixing everything. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. He satisfies my desire. For great is the measure of the love of God. At ikaw na tatay ngayon na nakikinig, nakikita mo ang sarili mo, kulang na kulang ka, mahina ka, hindi mo mapag- mapanindigan ang iyong responsibilidad bilang tatay. At sa oras na to, tanggapin mo ang kalakasan ng Diyos. Tanggapin mo ang kakayanan ng Diyos. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. The anointing of wisdom. The anointing of strength. The anointing of wisdom that will run your family according to the Word of God. Just receive it right now in the name of Jesus Christ the Son of the living God. And the Lord is strengthening you, enabling you, empowering you. And the Lord is saying, My child, I will be with you and I will never abandon you. I will help you. Even your family, saith God. Marami po mga tatay ngayon nawawala ng pag-asa sapagkat nawalan sila ng kabuhayan, nawalan sila ng trabaho at parang hindi na nila mabubuhay ang kanilang pamilya. Ito ang sabi sa iyo ng Panginoon, tatay. Ako ang magtataguyod sa pamilya mo. Ako ang magpapala sa pamilya mo. Ako ang tutugon sa pangangailangan ng pamilya mo. Ibigay mo ang buhay mo sa akin. Ibigay mo ang pagtitiwala mo sa akin ng sabi ng Panginoon. At ako ang bahala sa pamilya mo ang sabi ng Diyos na buhay. Hallelujah. Think about His love. Thank you, Lord. Think about His goodness. Think about His grace. Yes, the love of God is enormous. It's great. And even right now, the Lord wants to bless you, your family. And so the Lord is just opening the heavens to bless you in every aspect and area of your lives, of your family, in the name of Jesus. Ano man ang kailangan mo sa Diyos ngayon, tanggapin mo ang langit ay bukas upang pagpalain ka, tugunin ka, ang sabi ng Panginoon. Yes, the Lord is just blessing every family right now, every father right now. Panginoon, ang mga walang trabaho ay bigyan po ng trabaho. Ang mga nalugi ang negosyo, Panginoon, ay bangon mo, Panginoon, ang negosyo. Ang mga Panginoon ang hihinang loob, palakasin mo ang loob, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng tatay, Panginoon, sa buong mundo. Tulungan mo silang tumingin sa'yo. Tulungan mo silang tumawag sa'yo. Tulungan mo silang magtiwala sa'yo. At tulungan mo silang maging halimbawa ng kaputihan sa kanilang mga anak sa pangalan ni Jesus. Yes, hallelujah. Ano man ang kailangan mo sa Diyos, sabihin mo. Kung ikaw ay bulit sa sakit at karamdaman, pinapalaya ka ng Diyos sa sakit at karamdaman. 
sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang imala ng kagalingan. Mula ulo kang talampakan ay pinapagalit ng Diyos. Ang mga tumatawag sa Kanya, humingi ng tulong sa Kanya ng himala ng kagalingan. Merong sakit ngayon, merong tatay ngayon na ikaw ay na-stroke at hindi ka makalakad. Ikaw ay tinitindig ng Diyos. Ibinabalik niya ang iyong lakas. Pinabalakas ng Diyos ang mga muscles sa iyong katawan. Mula ulong kang talampakan. Tatayo ka sa iyong wheelchair. At ikaw sa pamamagitan ng maring ikaw ay nagte-therapy ngayon. Makaka-recover ka ang sabi ng Panginoon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka sa Diyos. Siya ang Diyos ng Himala. Kagalingan at pagpapala. Kaya naman sa oras na to, merong mga nanonood na na-stroke, nakabulid kayo sa wheelchair, at kayo ay nagte-therapy. Ito ang sabi ng Panginoon, tumayo kayong tumindig sapagkat binabangon kayo ng Diyos. Pinapalakas ng Diyos ang bawat himaymay ng iyong laman at kayo ay makaka-recover. Yes! Yes, Lord! Let the speedy recovery of God come upon them in the name of Jesus Christ, even right now. Meron ditong tatay na nagda-dialysis. Mabalik-balik ka sa dialysis center. Ito ang sabi sa iyo ng Panginoon. Anak, kinakahabagan kita at pinapagaling kita mula sa iyong sakit sa bato. Yes, receive the healing of God in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Meron dito may bukol ka sa utak. Ang sabi ng doktor, operahan ang bukol mo sa utak, pero ikaw ay natatakot, wala kang pera ang pagpa-opera. Tinutunaw ng Diyos ang bukol na yan sa iyong utak sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang himala at kagalingan. Oh, yes, oh God. Dalawang libong taon ng nakakaraan, lahat ng uri ng sakit karamdaman ay binayaran ng Panginoong Yesus. Pinagaling ng Panginoong Yesus. At hindi ko man nabanggit ang iyong sakit. Hindi ko man nabanggit ang pangalan ng iyong sakit. Tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang himala. Mula ulong kang talampakan sa pangalan ni Yesus. Sa pangalan ni Yesus. Yes, pasalamatan mo ang Diyos. Tinugunan ka niya, pinagpala ka niya, ibinangon ka niya, itinindig ka niya. Binigyan ka niya ng ikalawang pagkakataon, pinatawad, tinanggap, at patuloy na gustong bigyan ng anumang kahilingan. Just bless the Lord, thank the Lord, and praise the Lord. Yes! He satisfies your desires. Hallelujah. Yes, He satisfies. He satisfies. He satisfies my desires. Yes, He satisfies your desires. Salamatan mo ang Panginoon. Ang lahat ng panaginip mo, lahat ng pangarap mo, lahat ng minimiti mo para sa iyong pamilya, tutuparin ng Diyos. Masalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah. He satisfies your desires. He satisfies your dreams, your prayers, your wishes for your family as a father. My desire So great is the So great is the measure of our Father's love. Ganon kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa iyong pamilya at sa iyong mga anak. Pasalamatan mo siya ngayon sapagkat tinugon ka niya. Lahat ng pangarap mo, 
panaginip mo, mithiin mo, plano mo na itinaas at ipinagkatiwala sa Panginoon sa araw na ito ay pinapagpala ng Diyos. At hintayin mo ang katugunan. Hintayin mo ang katuparan. Ang Diyos na nangako ay tapat. Magaganap ito sa takdang panahon ng ating Panginoon. Araw-araw pasalamatan mo ang Diyos. Hintayin mo ito ng may pananabig sapagkat ang lahat ng minimithi mo at pinapanaginip para sa kabutihan ng iyong pamilya at mga mahal sa buhay ay tiyak na matutupad at magaganap. Ito ang sabi ng Panginoon. Hallelujah! 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 Yes! Thank you for your giving heart, for your faithful heart, for your accepting heart, for your forgiving heart, for your loving heart. We give you all the glory and praise in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen po. Great is the measures of our, our Father's love. Amen. Hindi masusukat ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat na Kanyang minamahal. Amen po. Sabi nila, Father's Day ngayon. <laughs> But most of all, bago yung mga tatay dito, si Lord muna. Amen. Si Lord muna, bigyan muna natin siya ng Mataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat. Amen? And at this time, we will worship God. We will uh, praise God through our giving. Tama po ba? Sasambahin natin ang ating Diyos at ating pupurihin siya sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Ano po ang ating ibibigay? Ang ating mga ika po at handog. Amen? Napakaganda ng mensahe. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Our God is a generous God. Amen? Our God is a miracle-working God. Amen? May hahanapin pa ba tayo? Si Lord lang. Amen po ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Amen? John 3.16 2,000 years ago, tayo po ay pinagaling na ni Lord, tayo po ay ibinales na ni Lord. Amen? At yon mga kapatid, walang dahilan para i-withhold natin ang ating mga tithes and offering sapagkat sabi ng Mateo 23, 23, dapat ay tayo ay nag-iika po. At memorize natin ang Malakay 3, 8 to 12. Amen? At sabi ng ang sabi ng Kawiwikaan 11.24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tsak natutulungan. Amen? Amen po ba? Napakabuti ni Lord. Ano ang sabi ng Acts 20 verse 30? It is... More blessed to give than to receive. Amen po ba? Alam nyo po, nakakatuwa eh. Uh, kung bakit ako nakakatayo dito, alam nyo po, naranas naranas ko sa buhay ko yung, yung pagsama ng Lord eh. Damang-dama ko, araw-araw ng buhay ko, kung paano niya ako tinutulungan, kung paano niya ako isinasalba ang pamilya ko. Hindi perfect eh. Maraming struggle pero... Thank you, Lord, kasi lagi siyang nandyan. Tinutulungan tayo financially, 
mga problema natin, alo, <laughs> oh, misa may masakit, pero si Lord ang tagapagpagaling. Amen po ba? Prayer lang. At ano ang sabi ng Lucas 15.31? All I have is yours. So ano ang meron ng Lord? Atin din. Amen? Ano ang sabi ng Romans? Nak- nakakatuwa ang Lord eh. Romans 8.17 At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Amen? Pangako ng Diyos. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Ano ang sabi ng Romans 10.11? Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat. At siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Amen po ba? So napakabuti ng ating Panginoon Diyos eh. Wala akong masabi. Amen. 2,000 years ago, hindi ligtas na niya tayong lahat. At I pray na lahat ng tao ay maligtas. Amen? Dahil yan ang, yan ang purpose ng Lord. Amen po ba? Kung bakit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para iligtas ang lahat ng tao. Amen? So, yung ating ikapo at handog, huwag nating hindi ibibigay yon. Amen po ba? Dito sa ating iglesia. Kasi itong iglesia ito, ginagamit ng Diyos eh. Amen po ba? Ginagamit ng Diyos para ibahagi ang katotohanan, ang tunay na kaligtasan. Makaranas ng kagalingan. Amen? Madala ang lahat ng tao sa tunay at perfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Purihin ang Panginoon, napakabuti niya at napakaganda ng mensahe. Tandaan natin, ang dami eh. Pra- uh, Psalm 37.4, Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So ano lamang hanapin natin ng ating kaligayahan kay Lord? Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, nag, nagpapasalamat ako sa Lord. Truly, uh, in my character, binago talaga ako ng Lord. <laughs> Kasi alam niyo po, ako yung taong ano eh, hindi ko, hindi ko alam kung perfectionist, pero... Parang sa lahat ng bagay, gusto ko ma-perfect. <laughs> Kahit nung nag-aaral ako nun, ayoko nang hindi na perfect Kaya sumasama ako sa matatalinong tao. Amen? At tayo dapat sumasama sa mga generous man. Amen? Para ganun, nararanasan ko yun kasi may mga um, na meron na rin akong nasheran at na, nadala rin sa Lord. Pero alam nyo po ba, nagtataka ako eh. Kung ano yung heart ko, siya heart niya rin. Amen? Yung kung paano rin ako um, uh, gustong makapagbigay sa Lord, siya ganun din eh. Amen po ba? So parang yung, yung ating mga sarili, kapag uh, sinishare natin sa ating nagliligtas tayo, amen? Ano rin eh, nai-impart natin sa kanila. So, tayo doon, alam natin na generous God ang ating God. Amen? Miracle working God. Walang hindi magagawa. Lahat ng sa Lord ay atin. Amen? So kung makikipagtiis tayo pansamantala, kasi nasa mundo tayo nito, kumbaga minsan may kahirapan, mga tatay, mga walang trabaho minsan, mga nanay, ganun din. Pero andyan ang Lord, eh, lagi naman siyang maaasahan. Amen po at nangangako na hindi tayo pababayaan. Ayun yung sarili niyang anak eh, ibinigay sa atin. Ano pa yung maliliit na ating mga pangangailangan sa buhay? Yung pa kaya ang hindi ibigay ng Diyos sa atin? Alam nyo, kanina pa lang ah, gusto ko lang i-share ito kasi uh, alam ko yung karakter ko ano eh, at nar- naramdaman ko na ang Lord to eh. Um, talagang nagmamadali ako kasi ayokong late. Ayokong late po dito. But then alam nyo po ba, ini-expect ko yung asawa ko ay eh, re-ready na rin. Alam nyo ba, nagpabul- nagpahangin pa ng sasakyan, etc. Ganyan. So, pero pinigilan ko po ang sarili ko. Sabi ko, Lord, all things work together for our good to those who love Him. Di ba? Romans 8.31 ah, ayoko, ayoko mainis kasi ayoko masira. Sabi ko, ah, may paraan ako. Ayoko malate. Nag-load ako. 
pagka kako start na so mag mag live stream ako sa aking phone naman po nasa sasakyan nagla live stream ako ah uh, napumalya ang phone ko hiniram ko ang phone ng asawa ko mas marami siyang group lahat sini share ko pag ako humawak ng phone namin thank god nakakapag nakakapag share ako at salamat sa Panginoon kasi ayos yung feelings ko <laughs> hindi ako uh, aaminin ko po talaga pag uh, meron na akong gusto gusto ko at pag may hindi ako gusto hindi ko talaga gusto yun ang aking character before at thank you lord kasi inayos niya yun eh hinayaan niyang tanggapin ko rin ang mga bagay na hindi ka tanggap-tanggap at salamat sa Panginoon kasi siya nga po yun sa buhay natin amen at the wealth of the wicked shall be laid upon the just tatandaan po natin yan kasi ako rin po alam niyo po ba bigayan ako eh tambakan ako ng nara na upuan amen ngayon may kagabi may dumating na malaking rep sa bahay hindi ako bumibili kasi ayoko po ng mataas na kuryente na bayarin pero binibigay ng Lord so tanggapin ko so ang gusto kong ipaliwanag po dito talaga ay mabuti ang atin Diyos siya po ay maaasahan siya ay tumutugon sa lahat ating mga pangangailangan at ang nais nice ko lang sabihin din ay tayo ay magbigay kasi yun po ang dahilan kung bakit tayo ay pagpapalain ni Lord kung tayo ay magtatanim tayo ay aani amen po Napakaraming verses sa Bible, parang napakasarap isa-isahin ng mga yon. Amen po ba? But thank you Lord kasi yan, ibibigay natin ng ating tithes and offering sa tuwing tayo ay dadalo sa, ar- sa araw ng linggo dito. Amen po. At bukod sa ating tithes and offering, yung ating spiritual father, wag po natin kakalimutan. Siyempre, doon po sa ating sobre, Marami naman po talagang ministeryo na ginagawa dyan na dapat natin suportahan. Amen po. Pero as in Father's Day, eh, yung ating spiritual father, wag po natin kalimutan. Mag-love gift po tayo sa kanila. Amen. Sapagkat needs din nila ang support natin. Needs din nila financial. Kasi marami din gastos sa tahanan nila. May mga anak. Amen. So, marapat na bahagi na natin sila ng mga blessings. Amen po ba? Kasi sila yung mga tao, ang mga lingkod ng Diyos, sila yung mga taong hindi din nagsasawa na tayo ipanalangin eh. Alam nyo po, yun na nga eh. Sabi ko, thank you Lord talaga. Kasi alam ko, may mga taong nagpipray para tayong lahat ay hindi mapahamak. Amen? May, nagpip- may, may nag-aalala sa atin. Amen po ba? So, ibigay natin ang ating tithes and offering ang lahat ng pledges, ang mga ministeryo sa ating church na dapat suportahan pa. At huwag po natin kalilimutan, especially today, ibigay natin ang ating love gift sa man and woman of God. Sama po natin si Mama Ging. Amen, mga tagapaglingkod ng Diyos. Amen po ba? So, maraming maraming salamat sa Panginoon. Amen po. Atin pong ipanalangin ng ating mga ikapo at handog. Hallelujah. Pinupuri ka namin, dakilan Diyos. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Salamat ng marami sa mga biyaya. Salamat sa mga financial support. Sa mga pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman. Salamat po, O Diyos. At dalagin ko nga, Panginoon, ang bawat isa na mga nakikinig at nanonood ng live streaming na to Panginoon, hindi po muna ang kanilang mga puso't isip, Lord. Sila ay kabahagi, Panginoon. Ibibigay nila ang kanilang tithes, offering, first fruits, pledges, love gifts sa man and woman of God, Lord. Haya mo, Lord, na ang kapangyarihan mo ay maranasan nila kahit nanonood lang po sila sa kanilang mga cellphone, Lord. Ipuin mo ang kanilang mga puso't isip, malayo man ang lugar nila, Panginoon, ay hindi hadlang, Panginoon, para ibigay nila, Panginoon, ang kanilang suporta sa iglesyang ito. Sa iglesyang tinawag mo, Panginoon, sa huling kapanahon ng ito, Lord. Maraming maraming salamat, Ama, at dalangin ko nga, Lord God, na imultiply mo ang mga pera namin, Lord. 
ikaw po lamang po, Panginoon, talaga makagagawa ng mga bagay na yun, Panginoon. Sa ganang kakayahan namin, Father God, wala po kami magagawa. Kaya nga po, Father God, hinihingi namin sa iyong mga kamay ang maraming pagpapala, ang maraming blessings, Panginoon, sa bawat kapatiran, sa iglesyang ito, Panginoon. At i-provide mo po, Lord God, ano man ang needs pa, Panginoon, ng mga lingkod ng Diyos, ng mga lingkod mo, Panginoon. Ano mang needs ng mga full-time Lord, provide it, Lord God, in Jesus' name. Naniniwala kami, Panginoon. Noon, noon pa man, Panginoon, napakabuti mo na sa amin. At mag- magpapatuloy kang mabuti at tapat sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat, O Diyos. Ibinabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Uh, muli po, bago natin i-end ang ating gawain sa araw na ito, tayo lamang po ay lahat ay tumayo. Alay natin ang papulit pagsamba ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay sa oras na ito. Because of your love, everything has changed. And because of your love, we will never be the same again. Because of your love, everything's changed. Because of your love, I'll never be the same. Your love, your love is perfect, and I'll never be afraid. Because of your love, everything's changed. Because of your grace, because of your grace, everything's changed. Because of your grace, I'll never be afraid. Your favor when deserved, our precious gift you gave. Because of your grace, everything's changed. Because of your love, because of your love. Never be the same. Your love, your love is perfect, and I'll never be afraid because of your love. Everything's changed because of your grace, because of your grace. Everything's changed because of your grace. I'll never be the same. Your favor. Because of your grace, everything's changed. I have this confidence. I have this confidence that God is on my side. All of my days are in your hands. Ooh, that's so amazing that it cannot be denied. That every day I'm in your hands. Everything's changed because of your love. I'll never be the same. Your love, your love is perfect, and I'll never be afraid because of your love. Everything's changed because of your grace. Because of your grace, everything's changed because of your grace. Because of your grace, everything's changed. You gave me love. You gave me a love that caused my heart to overflow. You gave me a love much deeper than I've ever known. You have set my feet where I belong. Put me. Over my 
Glory to you, Jesus Christ. Hallelujah. Sige po, tayo ay manatili sa ating kinalalagyan at tayo ay manalangin. Magpapasalamat tayo sa oras na ito. Panginoon, salamat po Diyos sa kagumpayan ng hapong, ng hapong ito, Panginoon, na Ikaw ang naluwalhat at itaas at nadakila. Lord, sa bawat uh, kahilingan namin, Panginoon, Ikaw ang siyang tumugon, Ikaw ang sumagot, Panginoon, sa mga katanungan at higit sa lahat. Pinatagpo mo ang aming mga pangangailangan ng Diyos. Ano man ang aming mga dalangin, Dalangin ng bawat isa, Panginoon, ay Ikaw ang siyang sumagot tumugon, Panginoon. Maging sa mga nakikinig at nanonood, Panginoon, ay tinugunan mo ang kanilang mga katanungan, ang kanilang mga hiningi. Hinihingi, Panginoon, ay binigyan mo ng kasagutan, ang himala, ang kaligtasan, Panginoon, sa kanilang mga buhay, maging sa kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos. Maging sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na aming madadatnan, ayan mo na daladala namin ang ngiti sa labi, Panginoon, na maibahagi sa kanila ang salita na nagmumula sa iyo. Ayangan salam, salamat sa aming paghiwahiwalay. Ikaw ang mag-ingat, Panginoon, sa pag namin sa aming pansamantalang kahanan. At babalik kami sa susunod na linggo, Panginoon, na magdadala ng maraming kaluluwa pa, O Diyos, patungo sa iyong harapan. Kaya nga naman salamat. Ang apong ito ay pina, pinapasalihan namin ng iyong banal na dugo at samahan kami ng iyong mapagdigma. Amen. Salamat muli sa iyo namin inaalay at binabalik ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian sa pangalan ng yung bugtong nanak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen.